மனித மனத்தின் செயல்பாட்டை புரிந்து கொள் வந்துள்ளதுதான் இந்த குறும்படம் இப்போது உலகில் வாழும் சுமார் ஏழுநூறு கோடி மக்களுக்கும் புத்தர் காலத்திலிருந்து இதுவரை வாழ்ந்த அனைவருக்கும் மனதின் செயல்பாடு ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருப்பதாக தெரிகிறது அதாவது ஒரு சிந்தனை தானாக நாம் கொண்டு வராமல் அதுவாகவே வருகிறது பிறகு அது சிந்தித்தலாக மாறுகிறது வந்த சிந்தனைக்கு தகுந்தபடி உடலும் அதற்குண்டான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறது நம் ஒவ்வொருவருடைய மனதின் நினைவுகளும் அனுபவங்களும் வேறு வேறாக இருந்தாலும் மனதின் செயல்பாடு ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது நம் மனதினை எளிதாக புரிந்து கொள்ள நாம் அதை இரு பகுதிகளாக பிரித்து கொள்ளலாம் இன்டலெக்சுவல் பார்ட் மற்றும் எமோஷனல் பார்ட் அதாவது உணர் மனப்பகுதி மற்றும் அனுபவ பகுதி நீல வண்ணத்தில் இருப்பது உணர்வு பகுதி அதாவது கான்சியஸ் பார்ட் இங்குதான் அனைத்து சிந்தித்தலும் நடைபெறுகிறது அஞ்சல் வண்ணத்தில் இருப்பது உணர் மனதின் உணரா பகுதி அதாவது அன்கான்சியஸ் பார்ட் இந்த பகுதிதான் அடுத்து என்ன சிந்தனை வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்து ஒரு நேரத்தில் ஒரே ஒரு சிந்தனையை மட்டுமே உணர் மனப்பகுதிக்கு தருகிறது இங்குதான் நம் வாழ்க்கையில் ஞாபகங்களையும் நாம் முன்பு செய்த முடிவுகளையும் சேமித்து வைத்துக் கொள்கிறது புற உலகத்தை இது எப்போதும் ஸ்கேன் செய்து கொண்டே இருக்கிறது சிவப்பு வண்ணத்தில் இருப்பது அனுபவ பகுதி இங்குதான் வந்த சிந்தனைக்கேற்ப உடலில் ரசாயன மாற்றங்களை செய்து உடலை புற உலகத்திற்கு செயல் செய்ய தயார் நிலையில் வைக்கிறது 